হ্যালো বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার স্কুল নাইন টু টুয়েলভ চ্যানেলটিতে আজ আমরা আলোচনা করব ডাইভার্জেন্স নিয়ে ডাইভার্জেন্স কি বা ডাইভার্জেন্স কাকে বললে তাহলে চলো আমরা জেনে নিই ডাইভার্জেন্স কি বা কাকে বলে গত পর্বগুলোতে আমরা গ্রাডিয়েন্ট ব্যাক্টর অপারেটর এই সমস্তগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আজ আমরা আলোচনা করব ডাইভার্জেন্স নিয়ে তাহলে ডাইভার্জেন্স কি ডাইভার্জেন্স হচ্ছে ব্যাক্টর ক্ষেত্রের অন্তঃকরণযোগ্য একটি স্কেলার রাশি অর্থাৎ ডাইভার্জেন্স ব্যাক্টর ক্ষেত্রের উপর ক্রিয়া করবে এবং এই ব্যাক্টর ক্ষেত্রের উপর ক্রিয়া করে যে রাশিটি পাওয়া যাবে সেটা হবে একটি স্কেলার রাশি ধরা যাক বি এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু বি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে প্লাস বি জেড কে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের এক্স ওয়াই জেড বিন্দুতে অন্তরীকরণযোগ্য অর্থাৎ বি হচ্ছে ব্যাক্টর বি হচ্ছে অন্তরীকরণযোগ্য একটি ব্যাক্টর ক্ষেত্র তাহলে ডাইভার্জেন্সকে লিখা হয় বি ঢেল ব্যাক্টর ডট বি ব্যাক্টর কারণ আমরা জানি ব্যাক্টর ক্ষেত্রের অন্তর্গ্রহণযোগ্য একটি স্কেলার রাশি হচ্ছে ডাইভার্জেন্স অর্থাৎ ব্যাক্টর ক্ষেত্রের উপর ক্রিয়া করে যে স্কেলার রাশিটি পাওয়া যাবে সেটা হবে একটি ডাইভার্জেন্স অর্থাৎ ডাইভার্জেন্স হবে একটি স্কেলার রাশি যেহেতু স্কেলার রাশি হবে তাহলে এখানে স্কেলার গুণন হবে আমরা জানি স্কেলার গুণ বা ডট গুণন হবে ব্যাক্টর অপারের সাথে ব্যাক্টর অপারেটরের সাথে ডট গুণন হবে তাই ব্যাক্টর অপারেটর ডট ভেক্টর ভি এটাকে এইভাবে লেখা যায় ভেক্টর অপারেটর ডট ভেক্টর ভি ভেক্টর অপারেটর মান ডি বাই ডি এক্স আই আমরা জানি ডি বাই ডি এক্স আই প্লাস ডি বাই ডি ওয়াই জে প্লাস ডি বাই ডি জেড কে ডট এখানে ভেক্টর ভি এর মান বি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে প্লাস বি জেড কে তাহলে আমরা জানি ডেল ভেক্টর ডট বি ভেক্টর ইকুয়াল টু হবে ডি ভি এক্স বাই ডি এক্স প্লাস ডি ওয়াই ডি ভি ওয়াই বাই ডি ওয়াই প্লাস ডি ভি জেড বাই ডি জেড কারণ আমরা জানি আই ডট আই হবে ওয়ান কারণ এগুলো পরস্পরের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে আবার জেড ডট জেড হবে ওয়ান এগুলোও এই দুটিও পরস্পরের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে কে ডট কে এগুলোও পরস্পরের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে তাই এদের পরস্পরের গুণন হবে ওয়ান তাহলে দুটি ব্যাক্টর কখন সোলেন ওয়েডাল হবে আমরা জানি যখন দুটি যখন একটি ব্যাক্টরের ডাইভার্জেন্স যখন একটি ব্যাক্টরের ডাইভার্জেন্স শূন্য হবে তখন ব্যাক্টরটি সোলেন ওয়েডাল হবে তাহলে ডেল ব্যাক্টরের মান হবে এখানে ডি বাই ডি এক্স আই ডি বাই ডি ওয়াই জে প্লাস ডি বাই ডি জেড কে ডট বি ব্যাক্টরের মান হচ্ছে বি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে প্লাস বি জেড কে ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ডি ভি এক্স বাই ডি এক্স প্লাস ডি ভি ওয়াই বাই ডি ওয়াই প্লাস ডি ভি জেড বাই ডি জেড ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ যখন একটি ব্যাক্টরের এই মানটি ইকুয়াল টু শূন্য হবে তখন সেটা সোলেন ওয়েডার হবে আশা করি বিষয়টা সবাই বুঝতে পেরেছ এই সমস্যাটি তোমাদের জন্য তোমরা যদি এটা করতে পারো তাহলে ভালো আর যদি না করতে পারো তাহলে আমি কমেন্ট বক্সে জানালে আমি সেটা তোমাদের জন্য করে দেব আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করবে শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ